இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு கிரில் சிக்கன் செஞ்சு காமிக்க போறேன் சோ அதுக்கான தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் சிக்கன் காம் சோ இங்க ஒரு சிக்கன் இருக்கு அப்புறமா இன்னொரு சிக்கன் வீட்டில் வந்து கிட்ஸ் பார்ட்டி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா பிள்ளைங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை ரெண்டு பேரும் கூப்பிடலாம் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து கிரில் சிக்கனும் பிட்டா பிரிட்டும் ஷோர்மா மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்காக தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து மேக்னேட் பண்ண போகிறோம் கிரில் சிக்கனுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கார்லிக் வந்து ஒரு ஃபுல் கார்லிக் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் கார்லிக் இதில் வந்து பேசிக்கான வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஜீரகத்தூள் நான் ரெண்டு சிக்கன்றதுனால ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் போடுறேன் சில்லி பவுடர் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் அதுவும் ஒரு நாலு டே டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நான் வீட்டில் தான் நான் அரைச்சேன் இது ஒரு அஞ்சு ஆறு ரெட் சில்லிஸ் எடுத்து அரைச்சிட்டேன் ஆரிகானோ ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேப்ரிக்கா பவுடர் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றுறேன் நீங்கள் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் கூட ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபைனலாக ஒரு அரை லெமன் புளிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஃபுல் சிக்கன் வந்து நான் லைவ் சிக்கன் வாங்கினேன் ஸோ அவர் வந்து எனக்கு உள்ளெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு சின்ன கோழி தான் ப்ராய்லர் சிக்கன் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு தந்தூரி கிரில் சிக்கனுக்கெலாம் ப்ராய்லர் கோழி தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம புளிஞ்சோம் இல்லையா அந்த லெமன் அது வந்து அந்த லெமனோட இது இருக்குது பீல் இருக்குது ஸோ அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு மேலே ரப் பண்ணிடுங்க இது ஏன்னா நம்ம போடுற அந்த மசாலா வந்து இதில் நல்லா ஒட்டும் சிக்கனை வந்து சாஃப்ட் பண்ணி விட்டுரும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இதை தடவின பிறகு கொஞ்சம் நேரம் இங்கே ஊற கூட வைக்கலாம் டைம் இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் நேரம் கீழே வச்சுடுங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த தண்ணிலாம் ட்ரெயின் ஆகி சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபேம் ஆகிரும் அப்போ மசாலா தடவும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலா பார்த்திங்கன்னா நல்லா மையாக அரைச்சாச்சு இப்போ இதில் தடவி போனோம் இந்த கிரில் சிக்கன் வந்து எமிச்சம் ஆர்த்தியோட ரெசிபி தான் அவங்களுக்கு இன்ஸ்பைராக தான் நான் எப்போவுமே இந்த கிரில் சிக்கன் பண்ணுவேன் சூப்பராக வரும் எல்லா இடமும் நல்லா தடவிடுங்க மறக்காமல் இது உள்ளெலாம் நல்லா தடவிடுங்க நல்லா மேங்கேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு போலில் போட்டு கிளிங் ரேப் போட்டுட்டேன் இது ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஃப்ரீசர் கிடையாது ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன் நான் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து அடுத்த நாள் பார்ட்டி நீங்கள் ஏதாவது செய்ய போகிறீங்க கிரில் சிக்கன் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா முதல் இன்றைக்கி நைட்டே இது மாதிரி மசா தடவி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஸோ அது ஓவர் நைட் மேக்னேஷனில் வந்து நல்ல ஜூஸியாக டேர்ன் ஆகும் நம்மளுக்கு சிக்கன் இது நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டே காமிக்கிறேன் இது கூட வந்து நான் பிட்டா பிரெட் செய்ய போகிறேன் வீட் ஹோல் வீட் பிட்டா பிரெட் அது எப்படி பண்ணுறது நான் காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிட்டா பிரெட் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நாலு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் உங்களோட இஷ்டம் நீங்கள் மைதா மாவு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனாக்கா ரெண்டு கப்பு கோதுமை மாவு ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் ஃபுல்லாகவே கோதுமை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் நானூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் வார்மாக இருக்குது இதில் நம்ம வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிப்போம் ரெண்டு டீஸ்பூன் இல்லைனாக்கா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட் ஸோ இது ப்ளூ மாட்டோம் இது ஓரமாக வச்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்து இதில் சால்ட் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு சால்ட் நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க வெட் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் சரியாக இருக்குது ஈஸ்ட் வந்து ப்ளூ மாட்டதுக்கப்புறமா நம்ம போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸ்ட் பேருங்க நல்லா ப்ளூ மாயி மேலே வந்துருக்கு நம்ம இதை வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸில் ஊற்றிடலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நானூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் நான் இன்னும் ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மாவை வந்து கவுண்டர் டாப்புக்கு மாற்றிடலாம் நான் கவுண்டர் டாப்புக்கு மாற்றிட்டேன் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவுக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வர
ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஐ மீன் பெசஞ்சிக்கிட்டே வாங்க ஸோ நான் அது கம்ப்ளீட்டாக நல்லா பெசஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மாவு நான் நல்லா பெசஞ்சிட்டேன் பாருங்க ஒட்டாமல் வந்திருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் ஆயில் தடி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம மாவு போட்டிருந்த பவுல் தான் அது உள்ளே போட்டுட்டு இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு நான் காமிக்கிறேன் மாவு நல்லா மேலே உப்பி வந்திருக்கு நம்ம இது வெளியில் எடுத்துடலாம் ஒரு தடவை சும்மா நான் நீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப இந்த மாதிரி நான் ராட் மாதிரி உருட்டி இருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஆறு இல்லைனாக்கா எட்டு பால்ஸ் மாதிரி டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வெயிங் ஸ்கேலில் வச்சு மெஷர் கூட பண்ணிக்கலாம் நான் ஐ பால் தான் பண்ணுறேன் நான் இப்போல்லாம் ஆறு பால்ஸாக உருட்டி வச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் நார்மலாக நம்ம சப்பாத்தி மாவு உருட்டும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நான் ஒரு எயிட் இன்ச்சு அளவுக்கு இந்த பீட்டா பிரெட்டை உருட்டியிருக்கேன் இது ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல வச்சுடுங்க ஓகே என்னை விட நீங்கள் நல்லாவே ஈக்குவலாக உருட்டுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் வட்டமாக உருட்டியிருக்கேன் நான் எல்லா பீட்டா பிரெட்டையும் உருட்டி வச்சுட்டேன் இது திரும்ப வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் செகண்ட் ப்ரூஃபிங்க்கு விட்டுடலாம் மேலே ஒரு டவல் போட்டு விட்டுருங்க இது மட்டும் இல்லை பாருங்கள் இங்கேயும் இருக்குது ஓகே நான் மூணு ஒரு மூணோ நாலு மட்டும் தான் இவ்வளோ பெரிய சைஸுக்கு போட்டேன் மிச்சதெல்லாம் மிச் மிச்சது எல்லாமே நான் சின்ன சின்ன தான் போட்டுட்டேன் ஏன்னா குட்டி குட்டிஸ் தான் சாப்பிட போகிறாங்க ஸோ இது இவ்வளோ பெரிய பீட்டா பிரெட் அவங்களுக்கு செட் ஆகாமல் தெரியல அதனால் குட்டி குட்டியாக போட்டேன் இது மேலே ஃபுல்லாக ஒரு கவர் இல்லைன்னாக்கா ஒரு பேக்கிங் ஷீட் போட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் இது ஓவர் நைட் நல்ல மேக்னெட் ஆகிடுச்சு ஒரு சிக்கன் ஓ ஃபஸ்ட்டு வருது ஒரு சிக்கன் வந்து நான் அவனை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு சிக்கனை வந்து நான் ஏர் ஃப்ரையில் வைக்க போகிறேன் அவனில் வந்து இந்த ரோட்டசரி மாடல் இருக்குல்ல அவனில் வந்து ரோட்டசரி மோடு இருக்குல்ல அதில் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த சிக்கனோட ரெண்டு காலையும் நம்ம கட்ட போகிறோம் அதுக்காக ஒரு கயிறு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நூல் கூட எடுக்கலாம் நல்லா டைட்டாக கட் ஒரு கட்டு போட்டுருங்க இதுக்குன்னு தனியாக நூல் இருக்கும் பட் என்கிட்ட இந்த ரோப் இருந்துச்சு அப்புறமா நம்ம இது கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்கனுக்கு நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணலாம் டெக்கரேஷன் மசாலா இப்போ இந்த மாதிரி ராடு இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் ஓடிஜி அவன் வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோட்டசரி ராடுன்னு தனியாகவே இருக்கும் அந்த ராடை வந்து நான் இந்த கழுத்து சிக்கனோட கழுத்து பாட்டில் உள்ளே விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாப் இருக்குது அதை வந்து இது உள்ளே விட்டு இந்த கம்பி உள்ளே விட்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குன்னு இந்த ஷார்ப் பாயிண்ட் வந்து இந்த சைட் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கணும் சிக்கன் கொள்ளை இப்படி சொருவிட்டு மேலே இருக்க ஸ்க்ரூவை வந்து போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதே மாதிரி அந்த சைட் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் நான் நல்லா டைட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஸ்க்ரூ வச்சு அந்த பாயிண்டட் வந்து சிக்கன் உள்ள நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் போடணும் அப்போ தான் சிக்கன் வந்து ஹோல்ட் ஆகிக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஃபோக் வச்சு அங்கங்கே இந்த மாதிரி ப்ரிக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சிக்கன் வந்து நீங்கள் மேங்கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கட் கொடுக்கலாம் ஸோ அங்கங்கே இந்த சதை பீஸ் சதை சதை இருக்கிற சைடெல்லாம் நல்லா ப்ரிக் பண்ணி விட்றேன் நேற்று மேங்கட் பண்ண மசாலா கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டேன் அது கூட கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு இந்த மசாலாவையும் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நம்ம வந்து ரோஸ்ட்டு சிக்கன் பண்ணும் போது அப்பப்போ எடுத்து எடுத்து மேலே வந்து பேஸ்டிங் மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுலேருந்து கொஞ்சம் மசாலா எடுத்து இப்போது ஃபஸ்ட்டு இது வேலையை நான் மேலே சும்மா ப்ரஷ் பண்ணி விடுறேன் அவனை வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ண விட்டுட்டேன் ஸோ அவன் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது நம்ம சிக்கனை வந்து உள்ளே வச்சிடலாம் வைக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வைங்க ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அவன் 
So, ulla vacha achu. Kunchu careful avenge. Gloves pote ulla avenge. Aada ka sutte the parenge. Enna the? This is a This is one and a half two hours. So, this is the mode. This is the rotisserie mode. This is the rod. This is the mode. 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 the now, uh, I have 40 minutes, sorry, 30 minutes. I butter and make a basting. Second proofing is the same the iron tower. I have a sport. I have a sport. I have a second proofing. I have a iron cut. I have hot Now, we will cook a medium flame. We will Kubus வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டவல் கீழ வந்து வைங்க அப்பதான் வந்து உன்னோட ஒன்னு வேர்க்காம சாஃப்ட்டாவே இருக்கும் அதுக்கு மேலேயும் ஒரு டவல் போட்டு கவர் பண்ணிடுங்க நீங்க ஹாட் பாக் எல்லாம் வச்சீங்கனாக்கா சப்பாத்தி மாதிரி வரட்டி ஆயிடும் உங்களுக்கு சாஃப்ட்டா இருக்கணும்னா மேல ஒரு டவல் கீழ ஒரு டவல் போடுங்க ட்ரிங்க்காக நான் lemon mint cooler பண்ண போறேன் அதுக்காக ஒரு பெரிய இன்ச் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி Kunjama Pudina lemon juice. One moon peri lemon or juice at the chicken. The lavender conjunana is a bit set the conganing on the sugar scudder set the clam. Tani uti the juice are arched on the juice cottage, having a filter panitana, arched in a good sweetness penona, chakra could add panicla. Subjects it's over a chicken. I'll put it in the seat. This one, this one. I'm going to cook it with cabbage. I'm going to cook it with a little bit of 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 Mayonnaise is mix it. Mayonnaise is add flavors. So, this is mustard sauce. I will add a pungent smell. That is the peri peri garlic sauce. That is the garlic sauce. add Ready, I did. Pack at the kiss, some may are good. No, so after the matter, the balance. 